మిస్టర్ సందీప్ హౌఆర్ యూ గుడ్ చదన్న మీరు ఎలా ఉన్నారు వెరీ మచ్ ఫైన్ ఐ థింక్ చాలా రోజుల తర్వాత కలుస్తున్నాం మీతో దేర్ ఇస్ ఎ వాస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ ఇన్ ఈ గ్యాప్లో ఏజ్ గ్యాప్ అయితే చాలా ఉందండి అట్ ది సేమ్ టైం డిఫరెంట్ యూ లుక్ వెరీ స్లిమ్ నవ్ అంటే ఇప్పటికంటే ఇప్పుడు బాగా స్లిమ్ అయ్యారు ఎందుకలా మంచిదే కదండి మంచిదే కానీ అప్పుడు మంచి హెప్పీగా బాగా మంచి బాడీ బిల్డ్గా ఉంది లుక్ మార్చుదాం కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించాలి అప్పుడు గడ్డం పెరిగేది కాదు ఇప్పుడు కొంచెం పెరిగింది కొంచెం లుక్ కూడా తగ్గాలనుకున్నాను సినిమా కోసం అనుకున్నాను సినిమా కోసమే బట్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ దాట్ లుక్ కొంచెం మార్చాలి కదా సినిమా సినిమా కొంచెం కొత్త కనిపించాలి కదా కొంచెం తగ్గారు యా ఇంకా తగ్గుతాను ఇంకా తగ్గాను యా తగ్గాలి ప్లాన్ అంటే ఇంకా అప్పటికి ఇప్పటికి తేడా ఇంకేం జరిగింది అంటే నేను కొంచెం ఇంగ్లీష్లో బాగా డెవలప్ అయ్యాను సార్ కనిపిస్తుంది అండి వినిపిస్తుంది కూడా ఆ మధ్య మధ్యలో నేను ఇఫ్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఫాలో యూ ఆస్క్ మీ ఇన్ తెలుగు ఐఎమ్ 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 టే టాకింగ్ ఇన్ తెలుగు ఆల్సో సో దట్ డెవలప్డ్ వెరీ మచ్ ఈ మధ్య కాలంలో ఫార్వర్డ్ క్రొకడైల్ ఫెస్టివల్ అంతేగా ఐ డోంట్ నో దట్ మీనింగ్ ముందు ఉంది ముసలి పండగ ఓ వెరీ గుడ్ నైస్ సో యూ ఆల్సో ఫార్వర్డింగ్ ఇంగ్లీష్ వెరీ ఫార్వర్డ్ Yeah, very forward, backward, center forward, back forward, yeah. um, mid on, mid off, oh. leg before wicket. Oh. And you can do that. LBW also. Yeah, yeah. Done. Done. So we are very much uh, in the same way. Same thing, same thing. Same, same route same. highway. So, Nakshatra Mani, you last cinema. Nakshatra will come in the Chikati only. Ninu Vida ni Nida, this Nida also comes in Chikati only. Why this Chikati Chikati? Why are you again again Chikati? Chikati will come in. చీకట్లో వెలుగు వస్తుంది కదా వెలుగు మీరు సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు వెలిగేస్తే వెలుగు ఏం కనిపిస్తుంది చీకట్లో లైట్ వేస్తే కనిపిస్తుంది సో చీకట్లో లైట్ వేద్దాం అని ఉద్దేశం ఇప్పుడు అంటే లాస్ట్ రెండు సంవత్సరాలు నా సినిమాలు కొంచెం నేను చీకట్లో లాక్కెళ్ళినప్పుడే చీకటి నుంచి బయటికి తెలిగే వచ్చే వెలుగు ఈ సినిమా అవుతుంది నా కోరిక మీరు అనుకుంటున్నారు అవుతుంది అని చెప్పి మేము కూడా కోరుకుంటున్నాం అండ్ ఈ సినిమాకు ఇంతకుముందు మీకు డిగ్రీ ఉండేది హీరో అని చెప్పేసి ఈ సినిమాతో ఇంకో డిగ్రీ వచ్చింది ప్రొడ్యూసర్గా వై దిస్ ప్రొడ్యూసర్ కోర్సింగ్ ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి అది అవసరం అనిపించిందండి కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకు ఒక అద్భుతమైన కథ వస్తుంది అద్భుతమైన కథకి పూర్తి న్యాయం చేయాలనిపిస్తుంది అందులో నా కరీర్లో చాలా క్రూషియల్ పాయింట్ ఆ క్రూషియల్ పాయింట్లో ఒక అద్భుతమైన కథ అదృష్టం కొద్దీ కుదిరింది కుదిరిన కథని బాగా చేయాలి అంటే మిగతా వాళ్ళు చేయరని కాదు బట్ మిగతా వాళ్ళ కన్నా నా సినిమా అనేసి నేను ఇంకొంచెం బాగా చేస్తానని ఒక చిన్న నమ్మకం నాకుండే బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇది కరెక్ట్ అనిపించుకొని చేశాను సో ప్రొడ్యూసర్గా మీరు ఈ సినిమా నుండి ఆరంగడ్రం అవునండి ఇంకా నా ఒక్కడితోనే కాదు మిగతా వాళ్ళతో కూడా సినిమా చేయాలని కోరుకుంటాను మీకు సంబంధించిన వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ సినిమా హిట్ అయింది కాబట్టి వెంకటాద్రి టాకీస్ హిట్ కన్నా సెంటిమెంటల్గా వెంకటేశ్వర స్వామి వెంకటాద్రి ఎక్స్ప్రెస్ అన్నీ కలిపి వస్తుంది వెంకటాద్రి టాకీస్ అని పెట్టామాట సో ఈ సినిమాలో అంత ప్రత్యేకత ఏమో సార్ ఇప్పుడు రొటీన్ వస్తున్న భయంకరం హారర్ సినిమాలు వస్తున్నాయి వాట్ ఈస్ సో స్పెషల్ అబౌట్ దిస్ యు ఆర్ టేకింగ్ అప్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూస్ అర్థమైంది కదా సార్ మీకు అర్థమవుతుంది ప్రాపర్గా అర్థమవుతుంది why this horror subject you are producing regularly produce horror pictures are coming in the market ah what is the so special about this subject what is it ardham ayinda meeku nadakka mundhe naaku ardham ayipoyindi meer adige daga wait chesan ante so honestly uh, horror cinema naaku chooddam chaala ishtam but oka horror cinema lo natinchalani uddesham naaku eppudu ledhu intakunna chaala horror cinema lo vachini nenu cheyanu cheppanu because oka actor ki oka horror film ekku scope ivademo నటించడానికి స్కోప్ ఎక్కువ ఉండదేమో అనే ఆలోచన నాకు ఉండింది బట్ ఫస్ట్ టైం ఈ కథలో హారర్ని దాటి ఇమోషన్ ఉందండి నేను ఎప్పుడు ఇమోషన్ అని నమ్ముతా ఆ ఇమోషన్ కొన్ని కొన్నిసార్లు పలుకుతుంది కొన్ని కొన్నిసార్లు పలకవు ఈ కథలో బాగా పలికింది అండ్ నేను చేసిన ఏ సినిమాలో కూడా ఎంతో కొంత ఐడియలిస్టిక్ నేచర్ కథలో ఉంటుంది ఈ సినిమాలో ఐడియలిస్టిక్ నేచర్ చాలా ఉండింది అండ్ ఈ సినిమాలో కామెడీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి బట్ కామెడీ కథలోనే ఉంటుంది తప్ప కథని దాటి కామెడీ కోసం హారర్ ఉండదు హారర్ హారర్గానే ఉంటుంది కామెడీ కామెడీగానే ఉంటుంది రెండు మిక్స్ అయ్యారు దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్ ఇంట్రెస్టింగ్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ ఈ కథలో అదే బెస్ట్ విషయం నాకు అనిపించింది ఇంగ్లీష్ లేదు అన్నారా ఈస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ చాలా స్పీడ్గా చెప్పేశారు అది దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ నో ఐఎమ్ క్యాచింగ్ క్యాచింగ్ ప్రాపర్ క్యాచ్ అయ్యా డ్రాపింగ్ కాదు పర్ఫెక్ట్ క్యాచ్ సో దిస్ సినిమా దిస్ డైరెక్టర్ ఆల్సో ఎల్బోర్డ్ ఎల్బోర్డ్ మీన్స్ ఐఎమ్ న్యూ డైరెక్టర్ ఇంచుమించు ఇంతకుముందు ఆయన సీజీలోని ఇంచుమించు వంద సినిమా చేశారండి
అది మన పీకే వర్మ గారు కానీ చోటాకే ప్రసాద్ గారు కానీ ఎస్ఎస్ తమన్ మా సినిమాకి ఆయు ఊపిరి అంటే ఆయనే ఊపిరి పోసాడు ఎందుకంటే సౌండ్ చాలా డిఫైన్ చేస్తుంది ఈ సినిమాని ఆర్ఆర్ సో నాకు ఎప్పుడు కొత్త కథలు అని ట్రై చేస్తా లేదా ఒకటి కొత్త వెళ్ళిపోతున్నాయి మరీ కొత్తగా వెళ్ళిపోతున్నాయి మరీ మరీ కమర్షియల్గా వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ రెండు సమమైన మిక్స్చర్లో వచ్చిన కథ ఇది సో దట్స్ వై థాట్ దిస్ ద బెస్ట్ థింగ్ అందుకే నేను ఈ సినిమాకి ఇది బాగుంటుంది అని అనుకున్నాను వెరీ గుడ్ నైస్ డెసిషన్ యూ టేక్ హిమ్ థ్యాంక్ యూ అండి సో కార్తిక్ దిస్ డ్యామ్ మ్యాన్ ఈజ్ ద న్యూ డైరెక్టర్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం సో యూ ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఇన్ టాలీవుడ్ దిస్ మ్యాన్ హీ ఈస్ బిలింగ్ ఇంకా న్యూమరిక్ అండ్ వాస్తు ఆఫ్ దిస్ ఆల్ కార్తిక్ వాట్ ఈస్ ద స్పెలింగ్ ఐఎమ్ నో అండర్స్టాండింగ్ నేను యాక్చువల్లీ డే వన్ ఏడిపించానండి ఇవాళ వరకు ఏడిపిస్తాను అంటే మిస్టర్ సిఏఆర్ టిహెచ్ఐ సికే ఆర్ఏ జేయు అని పిలుస్తాను నేను కార్తిక్ రాజును కూడా అన్నా వాళ్ళ నాన్నగారు అలా రాసారండి ఆయన పేరు ఇప్పుడు నా పేరు ఉంది మామూలుగా సందీప్ అంటే ఎస్ఏ అండ్ డిఈపి అని రాస్తారు మా ఇంట్లో ఎస్యూ అండ్ డిఈపి అని రాసారు ఇప్పుడు దీని కారణం ఏంటంటే నేను ఏం చెప్తా అది న్యూమరాలజీ అంటే తర్వాత మార్చుకున్నది అవుద్ది వీళ్ళ ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి నీకు పెట్టిన పేరే అది ఆయనకి అలా కుదిరింది అంతే ఓ కార్తిక్ స్పెల్లింగ్ అట్లాగే పెట్టారా చిన్నప్పుడు అలాగే రాశారు నాకు నేను ఇంగ్లీష్ ప్రాబ్లం పై ఆయన పేరు ఇట్లుంది అసలు ఆయన రాసిన తప్ప నేను చదువుతున్న తప్ప అని చెప్పి నాకు ఐఎమ్ వెరీ మచ్ కన్ఫ్యూజ్ యూ నో నేను ఇవాళ వరకు నేను కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నాను తప్పేలేదు ఓ అయితే మన మనం కరెక్ట్ ఆయన ఆయన కరెక్టే పేరు మనం చెప్పేటప్పుడు కార్తీక్ అంటే చాలు కార్తీక్ అని పిలిస్తే చాలు మనం సిసిఏ కార్తీక్ అట్లా అక్కడలేదు సో ఈజ్ ది న్యూ కామర్ హూ ఈస్ ది హీరోయిన్ సార్ అబౌట్ దిస్ అనియా సింగ్ అని ఫస్ట్ టైం చేస్తుంది ఈ సినిమాలో అనియా సింగ్ ఈస్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ యా ఢిల్లీ ఇంతకుముందు ఖేదీ బ్యాండ్ అని హబీబ్ ఫైజల్ డైరెక్షన్లో యశ్రాజ్లో సినిమా చేసింది యశ్రాజ్ మై సెకండ్ యశ్రాజ్ టాలెంట్ అయితే వెరీ గుడ్ యాక్ట్రెస్ చాలా మంచి అమ్మాయి తన రెండో సినిమా మన తెలుగులో మొదటి సినిమా మిగతా పోస్టర్లో ఉన్నదండి ఇప్పుడు మనం వెనక పెట్టుకున్న పోస్టర్లో నేనే ఉన్నాను బట్ బాగుంటుంది బాగా యాక్టింగ్ చేసింది అండ్ ఈ కథకి చాలా సూటబుల్ ఇన్నోసెన్స్ కావాలి బాగా అమ్మాయి ఫేస్లో ఇన్నోసెన్స్ చాలా బాగుంది మా డైరెక్టర్ గారికి బాగా షీ మా డైరెక్టర్ గారు ఏమో ఖైదీ బ్యాండ్ సినిమా చూసి మాకు పంపే సినిమా చూడండి ఒకసారి అని నేను చూసాం అండ్ వీ ఫెల్ట్ షీ సూట్ ది ఫిల్మ్ లాట్ అండ్ వీ వెన్ ఫర్ ఇట్ షీ మైట్ బీ హ్యాపీ బికాస్ ఆఫర్ ఈస్ ఫ్రమ్ టాలీవుడ్ ద హీరోయిన్స్ ఆఫ్ నార్త్ ఇండియన్స్ ఆర్ షోయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ దిస్ టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ బికాస్ పైసా కమాయించి ఇఫ్ హియర్ సక్సెస్ ఆల్ ఆనెస్ట్గా ఈ ఎంఐ ఈ సినిమా గురించి వరకు నేను చాలా జన్యువి చెప్పగలదండి డబ్బులు సంపాదించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి రాల తనకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం మంచి అవకాశాలు కావాలి ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా తనకు పేరు రావాలి ఒక స్టెప్పింగ్ స్టోన్లో ఉంటుంది అనే ఉద్దేశం మీద ఇక్కడ చేసింది ఇది నాకు ఎందుకు తెలుసు అంటే అమ్మాయి నాకు పర్సనల్గా ఐ వర్క్ విత్ అంత ఫిల్మ్ కాబట్టి వెరీ నైస్ పర్సన్ అండ్ వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ తనకు యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం సో ఈ అవకాశాన్ని తను చాలా హ్యాపీ తీసుకుంది అండ్ మా సినిమాకి చాలా లేదా అసెట్ అవుతుంది కూడా ఈ పోస్టర్లు చూస్తుంటే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే వెనకాల మేము కొన్న పోస్టర్ చూస్తుంటే అవి లెన్స్ పెట్టుకున్నట్టుంది అంటే యాక్చువల్ హారర్ దయం ఈజ్ యూ కాదండి నాకు అర్థంలో ఇప్పుడు ఒక మనిషిలోకి దయ్యం వస్తే మనిషి ఎలా కనిపిస్తాడు భయంకరంగా కనిపిస్తాడు అసలు కదా సో అది ఊరికనే సిగ్నిఫై చేయడానికి పెట్టాం లెన్స్ కూడా కాదు మేము దాని ఏమంటారు మన ఫోటోషాప్ ఎఫెక్ట్లో చేసిందే మీ సినిమా చూడండి నాకు అర్థంలో వెనుక విషయాలు కనిపిస్తుంటాడు చూపించేదే దాంట్లో కూడా జెండర్ బయాస్ చెప్పండి మళ్ళీ కిషోర్ ఒక్కళ్ళే దెయ్యం నేను చెప్పలేదు సినిమాలో ఇంకో దెయ్యం ఉందేమో తెలియదు కదా కిషోర్ ఆ దయ్యం దగ్గర ఇరుక్కున్నాడేమో నేను ఆ దయ్యం దగ్గర నుంచి కిషోర్ని కాబాడుతున్నానేమో మీకు ఎలా తెలుసు సినిమా చూస్తే కదా తెలుసు యూ నవ్ వాచ్ ఫిల్మ్ ఫుల్ కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్ హౌ మెనీ సాంగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ మూవీ మూడు పాటలు అండి బా నేను ఇంత పెద్ద క్వశ్చన్ అడితే ఇంత ఆలోచించి మూడు పాటలు అని చెప్పేస్తే ఎట్లా సార్ నేను ఆలోచించి ఇంగ్లీష్ ఎట్లా చెప్పాలని చెప్పి దిస్ ఫిల్మ్ సాంగ్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ వన్ సెకండ్ హాఫ్ టూ వన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ త్రీ త్రీ సాంగ్స్ హ్యాపీయా బికాస్ మై క్వశ్చన్ ఈస్ బిగ్ లెంత్ లాంగ్ ఆన్సర్ షార్ట్ యూ ఫీల్ బ్యాడ్ ఐ అండర్స్టాండ్ లైఫ్ డిఫికల్ట్ సెట్ అన్న వాట్ అన్న యూ ఐ అండర్స్టాండ్ అన్న త్రీ సాంగ్స్ హౌ దిస్ త్రీ సాంగ్స్
యాంకర్లు మామూలుగా యాక్టింగ్ అడుగుతుంటారు కదా గెస్ట్లకి మీ సినిమాలో ఎన్ని ముద్దులు ఉన్నాయండి అని చెప్పి అని ఒక కొత్త క్వశ్చన్ క్రియేట్ అయింది ఈ మధ్య ఈ సినిమాల వల్ల సో సేమ్ క్వశ్చన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ హౌ మెనీ కిసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దిస్ మూవీ ఎందుకంటే ఈ ట్రైలర్ ఐ అనెస్ట్గా కౌంట్ చేయలేదు అండి నాకు తెలిసి ఐదు ఉన్నాయండి ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ కిసెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యాక్చువల్లీ చాలా ఫన్నీ ఇన్సిడెంట్ ఏంటి అంటే ఈ అమ్మాయికి కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేసేటప్పుడు యశ్ రాజ్ వాళ్ళు బాగా స్ట్రిక్ట్ కాంట్రాక్ట్ విషయంలో అన్ని లిస్ట్ రాసి పంపుతారు మాకు ఇవి ఇన్ఫర్మేషన్ అవి ఉంటారు మనకే తిక్క తిక్క ఉంటుంది మేము ఇలా చేయట్లేదు రా సినిమా మాకే తెలియదురా అండ్ ఒక ఒక కపుల్ ఒక అండ్ ఈ మ్యారేజ్ వీ ప్లే న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ ఒక న్యూలీ మ్యారీడ్ కపుల్ అనేసరికి ఒక చిన్న మూమెంట్లో మాడుకుంటూ మాడుకుని గుడ్ నైట్ అన్నప్పుడు కిస్ చేస్తారు వీ కాన్ గెస్ వాళ్ళు నాకు వాళ్ళు కాంట్రాక్ట్లో కావాలి అని రాశారు మా డైరెక్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు అది నేను ఎలా చెప్తానంటే నాకు తెలియదండి అమ్మాయి అన్కంఫర్టబుల్ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ మేము పెట్టాం అమ్మాయి కంఫర్ట్ దాటితే మేము ఎవరం చేయము అలాంటి వాళ్ళం కాదండి అన్నారు వాళ్ళు కాదు మాకు అకౌంట్లో చెప్పాలి అన్నారు మా డైరెక్టర్ అయితే ఒక పని చేయండి అయితే ఒకే ముద్దు కానీ గంట తీస్తాం పర్లేదా అన్నారు అంటే ఆహా అలా కాదంటే మీరు నమ్మమ్మ నమ్మండి మేము అలా తప్పుగా ఏమీ చేయమండి మీరు చూడండి అన్నాం జెన్యున్గానే సినిమాలో ఆ మూమెంట్లో మీకే అనిపిస్తుంది అది కరెక్టే అని సినిమాలు టోటల్లో ఫైవ్ కిసెస్ ఆర్ దర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ సో దిస్ యు టేకింగ్ మోర్ మోర్ టేక్స్ అబౌట్ దిస్ రొమాంటిక్ కిసెస్ లేదండి దేనికని టేక్లు ఆల్రెడీ ఇబ్బందిగా ఉంటుంది Yeah. మరి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదండి ఐ ఫీల్ నో బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎంజాయబుల్ నో ఇఫ్ ఇట్స్ ఎంజాయబుల్ ఇఫ్ ఇట్స్ సెపరేట్లీ ఇట్స్ ఎంజాయబుల్ అండ్ ఇఫ్ ఇట్స్ విత్ సమ్ వన్ యూ లైక్ ఇట్స్ ఎంజాయబుల్ అండి వెన్ యూ వర్కింగ్ విత్ సమ్ వన్ ఎందరా సమ్ మీరు ఒకరితో పని చేసి ఒక వంద మంది సెట్లో ఉన్నప్పుడు పర్లేదు అంటే జనాలకి నా ఇంగ్లీష్ అర్థం కాదేమో అంటే మీ ఇంగ్లీష్కి అలవాటు పడి అది బాగా అర్థం అవుద్దండి నా మీ అంత ఇంగ్లీష్ కాదు కదా నాది అది జనాలకు అర్థం కాదేమో అని కొంచెం వెళ్ళ చెప్తున్నా సో మీకు సెట్లోని అంతమంది ఉంటారండి పాపం నేను అనుకున్నా కూడా పాపం అమ్మాయి ఎంత ఇబ్బంది ఫీల్ అవుద్ది అందుకని చెప్పండి అది తప్పు కదా మన సినిమాలో కాంట్రాక్ట్ ఉంది వర్క్ కావాలి వంద సార్లు చేయాలంటే అది కరెక్ట్ కదా అసలు ఎంత అవసరం అంతే చేయాలి మీరు రిహర్స్ చేసినప్పుడు కిస్ చేయరుగా అక్కడ దాకా వస్తారు కట్ చే చేసుకుంటారు టేక్లో మాత్రమే చేస్తారు అది అవసరం అయితే ఇంకొక టేక్ వెళ్ళొచ్చు రెండు టేక్లు వెళ్ళచ్చు బట్ దానికోసం ఏం పెట్టించుకున్నా కూడా ఇట్స్ నాట్ రైట్ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టుకోండి separate pilsing director and cameraman i am kissing you take one more shot one more shot i am doing mistakes okay done 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 yeah. Yeah. Uh, my unit adrishtam amma adrishtam you are not in my place and thankfully no, not happening it just means 500 kisses malli chance raadu super nene thala cheyandi nene thala cheyandi you are very sharif ladka sharif an kadandi that's respectable to the person adi na work ki nenu chemari పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్లో వర్క్లోకి రాకూడదు తప్పదు మోకమే ఫైవ్ అవుట్ అని అంటారు కదా యూ అండర్స్టాండ్ సినిమా వద్దండి అంటే మీరు ఇంగ్లీష్ హిందీ ఫిక్స్ అయ్యి చెప్పండి భాషలు మారిపోతే నాకు అన్ని భాషలు నాకు రావు ఛాన్స్ పే డాన్స్ అంటారు అంతేగా కరెక్టా ఛాన్స్ పే డాన్స్ కదా అలాంటి ఛాన్స్లు ఈ సినిమాలో లేవండి ఇట్స్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అవి వేరే సినిమాలు ఇది ఇది కాదు ఓకే మూడు సాంగ్లు హారర్ పిక్చర్ అండ్ ఇమోషనల్ ఫిల్మ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా బాగుంటుంది ఇట్స్ అన్ ఇమోషనల్ ఫిల్మ్ so you want to say it's not a regular horror film regular horror movie tappakunda kaadandi tappakunda kaadandi something different undu different munchi manchi film andi ippudu different anedi without realizing manake telikunda adoka promotional word ayipindante edo different enti anything is different kada prathi cinema unko cinema nunchi different nenu edo ippudu daaka prapanchamlo theen cinema ayithe nenu deela but adi correct ga theesam kotta ga theesam deyyo anedi oka vanda cinema vachini aa deyyo cinema ne mem ento kotta ga theekalaga ఆ ఇమోషన్ ఎంత అందంగా పండింది పరిస్థితులు ఏంటి అనేదే కొత్తతనం దాన్ని నేను డిఫరెంట్ అని చెప్పి కన్నా వీ హ్ మేడ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ అండి ఐ మేడ్ వీ హ్యావ్ మేడ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ విచ్ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అండ్ ఐమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు కార్తిక్ రాజు ఫర్ బ్రింగింగ్ ది స్క్రిప్ట్ మీ నేను ఎప్పుడు చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటా అంటే నాకు ఒకటి పక్క చెప్తున్నాను ఈ సినిమా ఐదు సంవత్సరాలు కూడా గుర్తుంటుంది జనాలకి థియేటర్లో చూస్తారు రేపు రేపు అమెజాన్లో చూస్తారు ఆన్లైన్లో చూస్తారు తప్పకుండా బిగ్ స్టేట్మెంట్ నిజమేనండి ఈ కథ ఐదు సంవత్సరాలు కూడా మాడకూడతారు ఇలాంటి ఒక సినిమా వచ్చింది ఇలాంటి ఒక కట్ చేశారు అనేది ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మాడతారు అవును ఇప్పుడు వెంకటాద్రి వచ్చి ఆరు సంవత్సరాలు అయింది ఇవాళ వరకు చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం వచ్చి తొమ్మిది సంవత్సరాలు అయింది ఇవాళ వరకు మీరు బాగా చేశాను అంటే చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్
వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు చూసుకున్నప్పుడు అది మంచి సినిమా అని వాటి తప్పకుండా సినిమా ఉంటుంది దిస్ ఆఫ్టర్ నక్షత్రం వెరీ వెరీ గ్యాపింగ్ కమింగ్ వై దిస్ గ్యాపింగ్ నక్షత్రం రాదని యాక్చువల్లీ రెండు సినిమా రిలీజ్ అయిందండి మీకు అది గుర్తుకోవడం లేదంటే ఆబ్వియస్లీ షోస్ సిచ్యువేషన్ మనసుకు నచ్చింది నెక్స్ట్ ఏంటి రిలీజ్ అయింది బట్ అది కూడా గ్యాప్ వచ్చిందండి మనసుకు నచ్చింది నెక్స్ట్ ఏంటి అవి కూడా గ్యాప్ వచ్చినాయి నేనే నన్ను థియేటర్లో చూసుకుని రెండు సంవత్సరాలు అయిందండి నేనే థియేటర్కి వెళ్ళి నాది లాస్ట్ సినిమా చూసుకుంది నక్షత్రం నక్షత్రం తర్వాత నేను థియేటర్కి వెళ్ళి నన్ను నేను సినిమాలో చూసుకోవాలి అండ్ నాకు అర్థమైంది తప్పులు జరుగుతున్నాయి ఆ తప్పులు నేను కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అది కరెక్ట్ చేసుకోవాలంటే నేను నేనుగానే కరెక్ట్ చేసుకోవాలి సో నాకు ఆలోచించే టైం కావాలి నేను ఆలోచించుకున్న టైం తీసుకున్నా ఏది కరెక్టు ఆలోచిద్దాం దాన్ని కరెక్ట్గా చేద్దాం అనుకున్నా ఒక ఎనిమిది నెలలు బ్రేక్ తీసుకుని అప్పుడు ఈ సినిమా మొదలుపెట్టి ఈ సినిమాతో వస్తున్నా ఈ సినిమా అయిపోయే టైంకి తెనాల రామకృష్ణ ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ అయిపోయింది నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారితో ఇది రిలీజ్ అవగానే దాని నెక్స్ట్ సినిమా కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను అండి సో ఇది లేకపోతే అమెజాన్లో హిందీ ఒకటి అయిందండి అమెజాన్లో వెబ్ సిరీస్ హిందీ ఒరిజినల్ వెబ్ సిరీస్ మనోజ్ బాజ్పాయ్ గారు నేను రాజ్ డీ కే డైరెక్షన్ అది కూడా నాకు అడుగుదాం అనుకున్నాను చాలా సార్లు హౌ కమ్ యువర్ యువర్ ఫ్రమ్ దిస్ తెలుగు ఫీల్డ్ యువర్ డూయింగ్ ఆల్సో బాలీవుడ్ ఫిలిమ్స్ దిస్ లాంగ్వేజ్ యూ ఆల్సో నో ఇన్ డెట్ లాంగ్వేజ్ తమిళ్ బాగా బాగా మాట్లాడతానండి హిందీ కొంచెం కష్టమే చాలా కష్టపడే మాట్లాడాలి ఆ కనెక్షన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి మీకు ఈ హిందీ కనెక్షన్స్ ఎట్లా వచ్చాయి కనెక్షన్స్ ఏమి ఉంటాయండి ఇప్పుడు మన వర్క్ ఒకరు చూసారు అది బాగుంది అన్నారంటే వాళ్ళు మనల్ని పిలిచి ఆడిషన్ చేయమంటారు వాళ్ళకి మన ఆడిషన్ వచ్చింది అనుకోండి వాళ్ళు మనల్ని పెట్టుకుంటారు నాకు రీసెంట్గా నాకు ఎప్పుడు సరే ఎవరెవరితో మాట్లాడుతుంటే ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పే ఒక మాట నాకు చాలా అందంగా నచ్చుతుంది రీసెంట్గా నేను బాంబేలో ఏదో మీటింగ్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు నెక్స్ట్ టైం డూయింగ్ హిందీ ఫిల్మ్ ఆల్సో ఆ మీటింగ్ కోసం వెళ్ళినప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి నాకు ఒక విషయం చెప్పింది ముందు సినిమా వేరు ఇప్పుడు సినిమా వేరు ఇప్పుడు రూల్సే లేవు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ డే సినిమాలో రూల్స్ లేవు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి ఎలాగన్నా ఆపర్చునిటీ వస్తాయి ఒక అమ్మాయి ఒక సాంగ్లో ఒక మాంటేజ్లో కన్ను కొట్టి ఇలా అని ముద్దు పెట్టింది నేషన్ వైడ్ సెన్సేషన్ ప్రియా ప్రకాష్ వారి షీఈస్ అ నేషన్ వైడ్ సెన్సేషన్ షీఈస్ డూయింగ్ అ ఫిల్మ్ విత్ నితిన్ షీఈస్ డూయింగ్ అ ఫిల్మ్ ఇన్ హిందీ షీఈస్ డూయింగ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ ఇన్ తమిళ్ ఆల్ దట్ రిక్వైర్డ్ వస్ వన్ వింక్ అండ్ దెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అమ్మాయి ఎంత అద్భుతంగా ఇచ్చిందంటే చూసిన వాళ్ళందరూ అది చూడగానే హ్యాపీ అయ్యారు మళ్ళీ మళ్ళీ చూసారు ఒక్క షార్ట్ ఆపర్చునిటీ ఎక్కడి నుంచి ఓపెన్ అయ్యి చూడండి మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఇప్పుడు కార్తీ అన్నది ఖైది అని సినిమా వస్తుంది సూర్య బ్రదర్ కార్తీది మా మానగరం అని నేను సినిమా చేశాను కదా నా ఆ సినిమాతో డెబ్యూ అయిన డైరెక్టర్ లోకేష్ కనకరాజు ఆ సినిమా చేస్తున్నాడు రాసి తీసుకోండి ఒక అద్భుతమైన సినిమా ఇండియాలో అది చిన్న సైజ్ మ్యాడ్ మ్యాక్స్ ఆ సినిమా అందులో మీరు చెప్పేసి రా ట్వంటీ ఇయర్స్ బీస్ సాజ జగ్మార్ రెబోల్కే అలాగే ఒక ఆయన ఉన్నాడు మరియం జార్జ్ అని ఇప్పుడు దాకా బయట పెట్టలా నేను చెప్తున్నా మరియం జార్జ్ అని పేరు చెన్నై యాక్టర్ ఎప్పటి నుంచో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ చేసే ఒక యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళ ముస్లైన్ ఆర్టిస్ట్ అతని క్యారెక్టర్ అతని జీవితంలో ఊహించడం అలాంటి ఒక అవకాశం ఆయనకు వస్తుంది మీరు చూడండి సినిమా ఆయన ఫ్రేమ్ మీద సినిమా క్లాప్స్ కొడతారు నేను కదిన్నాను సినిమాలో కొంచెం ఫుటేజ్ చూశాను క్లాప్స్ కొడతారు అవకాశం ఆయనకి ఎప్పుడు వచ్చిందండి యాభై ఎనిమిది ఏళ్ళకి వచ్చింది సినిమా ఇండస్ట్రీ అనేది ఒక అద్భుతం అండి మనం ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి అంతే అది ఎప్పుడు మనం దాన్ని నమ్మాలి దానికి కష్టపడాలి అది ఇవ్వాల్సినప్పుడు మనకి ఇస్తుంది ఎప్పుడైతే సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఒరే నీ కష్టాన్ని నేను గుర్తిస్తానని అది గుర్తిస్తుందో అప్పుడు మనకి బొమ్మ తిరిగిపోద్ది అక్కడ వరకు టైం పడుతుందని చెప్పి మనం తిట్టుకున్నాం లేదా బాధపడి వదిలేసి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి మనలా లక్షల మంది ట్రై చేస్తున్నారండి లక్షలో కోర్టులో మనం ఒకడు ఆ కోర్టులో ఎంత దూరం ఇవ్వాలి మీరు ఇక్కడ కూర్చుని ఇలా ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నారు అంటేనే మీలాగ ఎంతో మందిలో మీరు కొట్టుకుని బయటకు వచ్చారు ఇవాళ నాకు ఎన్ని హిట్లు పడ్డా ఎన్ని ఫ్లాపులు పడ్డా ఎన్ని సంవత్సరాలు నేను ఉండి మీ చేత ఇంటర్వ్యూ చేయించుకుంటున్నానంటే ఎంతో కొంత నేను పడ్డ కష్టాన్ని ఇండస్ట్రీ గుర్తించి వెళ్ళని కూర్చోబెట్టింది ఇండస్ట్రీ అంటే ప్రజలండి మీరు ఇంకా ఎక్కడ ఏ ప్రపంచంలో చేసే పని కూడా మన కోసం చేస్తాం లేదా ఒక బాస్ కోసం చేస్తాం లేదా అమ్మ నాన్న కోసం చేస్తాం మహా అయితే పది మంది కోసం చేస్తాం అది మనకు తెలిసిన వ్యక్తుల కోసం చేస్తాం ఎవరో తెలీదు వాళ్ళతో కలిసింది లేదు మాట్లాడలేదు కానీ వ
అది మీకు జీవితాంతం మీ క్రెడిట్ మీదేనండి మీ గొప్పతనం మీరే సో అది ఎంత వచ్చింది ఎవరు వచ్చారు ఎవరు గుర్తించలేరు నెక్స్ట్ ఇది మీ సినిమా ఇండస్ట్రీని నమ్మారు మీరు జెన్యున్గా కష్టపడ్డారు మీ గుర్తం మీకు ఉంది అంతే కదా థాట్స్ అండ్ నైస్ ఐడియాస్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ యూ యూ పాజిటివ్ వైబ్స్ ఈజ్ కమింగ్ త్రూ యూ ఇప్పుడు నాకు లాస్ట్ ఐ థింక్ ముందు ఉండింది తప్ప అది ఎంత కరెక్టో నాకు అర్థం కాలే బట్ గత రెండు సంవత్సరాలు నాకు ఇది బాగా నేర్పించింది అంటే మనకి దెబ్బ పడ్డప్పుడే మనం నేర్చుకోగలం లేచి రాగలం అంటారు కదా ఆ దెబ్బలు పడినందుకు నేను ఏమైనా సంతోషపడుతున్నా ఐ థింక్ ఐమ్ అ మచ్ బెటర్ హ్యూమన్ బీయింగ్ నా యాజ్ అ పర్సన్ ఐ హ్యావ్ లర్న్డ్ మెనీ థింగ్స్ అండ్ ఐమ్ అ హ్యాపీయర్ పర్సన్ సో అది నాకు ఇచ్చినందుకు కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటాను కూడా కరెక్ట్ ఎందుకంటే టూ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి అంత సినిమా ఇండస్ట్రీ అంతా మారిపోయింది కొత్త కొత్త సినిమాలు వస్తున్నాయి ఆ హీరో ఎవరో పట్టించుకోవట్లేదు హీరోయిన్ ఎవరో పట్టించుకోవట్లేదు నేను నైట్ నేను చూసానండి ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ అత్రేయ అని అద్భుతంగా ఉంది సినిమా అద్భుతం ఉంది సినిమా అంత బాగా చేసి డైరెక్టర్ హీరో అంత బాగా చేసాడు నవీన్ పులిశెట్టి డీఫర్ తోపిడి చేసాడు అండి డీఫర్ తోపిడిలో నలుగురులో ఒకరికి చేసాడు మీకు తెలుసా మీకు అది తెలియని కూడా తెలియదు అది మీకు తెలియదు కదా అలాంటిది ఇవాళ మీరు అతను గుర్తించారుగా విజయ్ దేవరకొండ అందరూ చెప్తున్నారు ఏంటి ఎవడే సుబ్రహ్మణ్యంలో సెకండ్ ఇయర్ చేసాడు దాంట్లో క్యారెక్టర్ చేసాడు అని ఇవాళ విజయ్ దేవరకొండ ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇస్ అ సూపర్ స్టార్ మన కష్టమేనండి మనం కరెక్టే కష్టపడ్డామంటే జరగాల్సిన జరుగుద్ది అది పది ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత పట్టచ్చు పది సంవత్సరాలు పట్టచ్చు పదిహేను సంవత్సరాలు పట్టచ్చు సంవత్సరాలు పట్టచ్చు అది మన అదృష్టం మనోతికి ఏంటో అదే ఉంటుంది మన కష్టం మనం పడాలంటే దిస్ హీరోయిన్ నేను రొమాంటిక్ ఆఫ్టర్ సినిమా అయిపోయినాయి ఆల్సో కాలింగ్ యూ ఇది కామెడీ రొమాంటికే కాదండి ఇట్స్ నాట్ ఎ హెల్దీ కాన్వర్సేషన్ నో అండి పాప అమ్మాయి అసలు నేను ఎప్పుడు అంటే ఇట్స్ నైస్ గర్ల్ నాకు అమ్మాయికి మంచిగా అలాంటిది ఏం లేదు నైస్ గర్ల్ స్వీట్ గర్ల్ జెన్యున్గా మంచి అమ్మాయి ఇప్పటికీ మా ఫ్రెండ్స్ అందరితో ఎప్పుడు మాడుతుంటా అప్పుడు కలుస్తుంటా యూర్ ఆల్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ నేను ఏ హీరోయిన్ని ఎప్పుడు లవ్ చేయలేదు ఇష్టపడలేదు అని చెప్పలేదు కదా ఎవరని చెప్పను ఈ అమ్మాయిని అయితే చేయలేదు ఇది నేను మీకు చెప్పేది ఎవరన్నా మీకు ఎలాగో చెప్పను మీరు అడిగిన లవ్ చేసి ఉండొచ్చు ఎవరికైనా ఇంతమందితో నేను కూడా చేసి ఉండొచ్చు చాలా మంది చేస్తుంటాను ఈ మధ్య మొన్న ఎవరో పిల్లైన అమ్మాయిని కూడా ప్రేమించా దీపిక పదుకొని ఈ మధ్యన ప్రేమించారా నేను ఎప్పుడో ప్రేమించాను అండి సో సో దట్ ఈస్ కామ్ వెరీ కామన్ ప్రేమించారు ఓకే ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించారు ఓకే స్టిల్ ఇట్స్ కంటిన్యూయింగ్ ఇప్పుడే లాస్ట్ గత రెండు సంవత్సరాలు అయితే నేను సింగిల్గానే ఉన్నాను వై అంటే అవి మరి బ్రేకప్ అయితేనే కదండి రెండు సంవత్సరాలు సింగిల్గా ఉంటారు అండ్ బ్రేకప్ అయినాకనే మీరు ఇంకొంచెం కొత్త ఆలోచనలు వచ్చాయి ఎలా మనకి ఎప్పుడు అది నాకు నిజంగా చెప్తున్నానండి ఐ థింక్ ఐ బీన్ సీరియస్ ఇన్ రిలేషన్షిప్ విత్ త్రీ గర్ల్స్ సో ఫార్ బ్రహ్మాండమైన అమ్మాయిలు చాలా మంచి వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నేను చాలా నేర్చుకున్నాను అన్ఫార్చునేట్ నా బ్యాడ్ లక్ థింగ్స్ డిన్ వర్క్అవుట్ No, but i have always been no, happy you been very modest about this thing modest thing fact three and is nijamandi uh, three girl is uh, uh, three girl is chaala manchi vaallu chaala manchi vaallu three girls da ke enduku why you are breaking them ante na kuda addam gaatledandi 21 ki okkalni premistham 21 man oka manishi untam okay alto sir 3 samasalu vidi pe 24 ke edu evaru pelli cheskoru so vidi pe man konu konu premincham ankonde e prem okka sari jaruguddam malli malli jaragada meer okkalle premincharu meer entha mandi premincharu life lo meeku pelli ainda పెళ్ళేక దీపికా పొదుకొని మీరు లవ్ చేయట్లేదా మీరు దీపికా పొదుకొని కల్లేరు కాబట్టి ఓకే అదే దీపికా పొదుకొని మీరు కలగలిగితే రోజు ఫోన్లో మాట్లాడగలిగితే మీకు తేడా తెలుస్తుందా దీపికా పొదుకొని కలలేనప్పుడు ప్రేమించిన వేరే కలిసి మాట్లాడగలిగినప్పుడు ఆ ప్రేమ వేరే కదా ఫోన్ వస్తుంటే ఊరికి ఫోన్ వస్తుంటే అదే వాళ్ళు అనుకోకపోతే గోల కాదనిపిస్తే అది మీరు గోల్ అనిపించకుండా చేయాలి అది మీ చేతిలో ఉంది ఇంకో లేటెస్ట్ ఇప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాను మీకు మధ్యాహ్నం నుంచి విరాట్ కోహ్లీ భార్య అనుష్క శర్మ ఉంది కదా ఐఎమ్ లవింగ్ అంటే ఎదుటి వాళ్ళని భార్యలను ప్రేమించడం కొంచెం తప్పండి భార్యలని కాదండి షీఈస్ హీరోయిన్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ సినిమా ఎన్ని సినిమా మైండ్ బ్లోయింగ్ యాక్షన్ మీరు చెప్పి లవ్కి నేను చెప్పి లవ్కి తేడా అంటే మీరు స్క్రీన్ మీద లవ్ చేస్తాను నేను పర్సనల్గా మనుషులుగా మారుతున్నాను సో దట్ ఈస్ ద తేడా బిట్వీన్ యూ అండ్ మీ ఇది చాలా తేడా అండి మీరు చెప్పి అన్నీ చాలా తేడా అదే మీకు నాకు చాలా తేడా అంటున్నా యా ఈ సినిమా గురించి క్యారెక్టర్స్ ఇంకెవరెవరు ఉన్నారండి ఈ సినిమాలో మురళీ శర్మ గారు పోసాని కృష్ణమురళి గారు వెన్నెల కిషోర్ గారు 
ప్రగతి గారు చాలామంది ఉన్నారండి విఐ ఆనంద్ మాల్విక నాయర్ గెస్ట్ అపియరెన్స్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ తన గెస్ట్ అపియరెన్స్ కార్తిక్ నారాయణ గెస్ట్ అపియరెన్స్ మాల్విక నాయర్ డి సిక్స్టీన్ అని ఇరవై ఒక సినిమా తీసేయండి సూపర్ హిట్ సినిమా మొత్తం నేషనల్ వైల్డ్ బాగా పేరు వచ్చిన సినిమా తనతో నాతో నరకాసురన్ అని నరకాసురుడని తీసాడు సినిమా నన్ను అరవింద్ స్వామి గారిని పెట్టి ఇరవై రెండు ఏళ్ళు కుర్రాడు సో తను చేసాడు గెస్ట్ అపియరెన్స్ మాల్విక నాయర్ గెస్ట్ అపియరెన్స్ వచ్చింది సో గుడ్ కాస్ట్ మంచి వెరీ నైస్ గర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ గర్ అంటే ఆ అమ్మాయికి ఇరవై రెండు ఏళ్ళు మాట్లాడాలంటే నాకు భయం వేస్తుంది సైలెంట్గా ఉంటుంది మనం ఏం చెప్పినా నోమాలు సో దిస్ వాజ్ హ్యాపీనింగ్ దట్ వాజ్ హ్యాపీనింగ్ అంటే నో అంటే హౌ మచ్ యూ టాక్ అంటుంది నాకు ముప్పై రెండు నీకు ఇరవై రెండు నువ్వు మాట్లాడి నేను వినాలి నువ్వు అంత సైలెంట్గా ఉంటే ఎలా అన్నట్టు ఉంటుంది అన్నమాట సో ఆల్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ బ్యాచ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే అమ్మ యాక్టింగ్ చేసుకుంటూ రోజు కాలేజ్కి వెళ్తుంది కాలేజ్ బ్రేక్లో షూటింగ్ చేస్తుంది ఒకరోజు నన్ను అడిగింది అన్నమాట కెన్ యూ కమ్ యాజ్ అ గెస్ట్ ఫర్ మై ఫంక్షన్ అని సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ కాలేజీకి పిలిచింది అక్కడికి వెళ్తే నేను చీఫ్ గెస్ట్కి వెళ్తున్నాను సెంట్ ఫ్రాన్సిస్ కాలేజ్కి ఒక కాలేజ్ అమ్మ ఎలా ఉంటుంది ఆ కుర్తా వేసుకుని పరిగెట్టుకుంటూ మ్యామ్ 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 చీజ్ ఇన్ ఫైల్స్ తను అలాగే ఉంది అండ్ షీఈస్ అ హీరోయిన్ విత్ మల్టిపుల్ హిట్స్ అనేది అలాంటి వాళ్ళ దగ్గర చాలా నేర్చుకుంటాం అండి ఇట్స్ ఇట్స్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇంకా మీ కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ వాట్ ఆర్ దేస్ సార్ తెనాల్ రామకృష్ణ బిఏబిఎల్ ఉందండి ఇప్పుడు ఇది అవ్వగానే తెనాల్ రామకృష్ణ బిఏబిఎల్ హిందీలో అమెజాన్ ఒరిజినల్ ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఇవి కన్ఫర్మ్డ్ ఆల్రెడీ షూటింగ్ చేసే ప్రాజెక్ట్స్ నెక్స్ట్ రెండు సైన్ చేసిన ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ద ఫ్యామిలీ మ్యాన్ యాక్షన్ ప్రాజెక్ట్ అది అదే కొంచెం ఒక సూపర్ ఏజెంట్ ఏజెంట్ డ్రివెన్ ఆమీ మీటర్ ఐ ప్లే కమాండో అని సో కమాండ్ అండ్ విక్రమ్ వెయిట్ సో అది ఇవి కన్ఫర్మ్ రెండు సైన్ చేశాను బట్ అది ప్రాపర్ టైంకి అనౌన్స్ చేస్తానండి ఇప్పుడు ఎందుకు అని చెప్పి సార్ ఐఎమ్ రెడీ విత్ మై రాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ ఐఎమ్ ఆల్సో రెడీ అండి యూ రెడీ ఆన్సర్ ఆన్సర్ యా ఆన్సర్ రెడీ ఒక కంప్లీట్ యాక్టర్ అంటే మీ అర్థం ఏంటి కంప్లీట్ యాక్టర్ అంటే ఎవరు ఎగ్జాంపుల్కి చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు అండి అర్థం చెప్పండి ఓకే ఎ కంప్లీట్ యాక్టర్ ఇస్ సమ్వన్ హూ అండర్స్టాండ్స్ ఆ క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకుని ఆ క్యారెక్టర్ని ప్రేమించేవాడు ఆ క్యారెక్టర్లో చెడు ఉండొచ్చు మంచి ఉండొచ్చు ఆ క్యారెక్టర్ని ప్రేమించడం తెలియదు ఆ క్యారెక్టర్ని ప్రేమిస్తే ఆ క్యారెక్టర్ నుంచి ఆ క్యారెక్టర్ని లవ్ చేయాలండి ఆడియన్స్ ఇష్టపడాలి ఆ చెడు అన్నా బ్యాడ్ అన్నా ఆ క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకోగలగాలి ఒక ఆర్టిస్ట్గా మీ పర్ఫార్మెన్స్తో మీరు ఆ క్యారెక్టర్ని ఆ ఆడియన్స్ కనెక్ట్ చేయగలరంటే మీరు గొప్ప యాక్టర్ కంప్లీట్ యాక్టర్ దట్ టైమ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఏ నువ్వు అని చాలామంది ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీలో ఎంతమంది ఉన్నారండి అందరూ అలాగే చేస్తున్నారు ఏన్ యువర్ బీయింగ్ మోడస్ట్ మోడస్ట్ ఇన్ మోడస్ట్ ఏ జెన్యున్ చెప్తున్నానండి ఇప్పుడు మన క్యారెక్టర్స్ గుర్తుండిపోతున్నాయి అంటే యాక్టర్స్ బాగా చేసిన వాళ్ళే కదా సో తప్పే ఉన్నాయి అచ్చా ఒకవేళ ఒకరు డేట్స్ అడిగారు డేట్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఒకరికే ఇవ్వాల్సిన డేట్స్ కానీ ముగ్గురు అడిగారు ఒకటేసారి హోమ్ డూ యూ ప్రిఫర్ లైక్ మణి మణిరత్నం ఎన్ శంకర్ అండ్ ఆర్జీవి మణిరత్నం గారు అండి మణిరత్నం గారికి ఇచ్చేస్తారు అండ్ ఆర్జీవి సెకండ్ ఎవరికి ఇస్తారండి ఐ వాంట్ నో పేరు చెప్పండి మణిరత్నం ఆర్జీవి అండ్ శంకర్ ఎన్ శంకర్ ఎన్ శంకర్ నాట్ దట్ శంకర్ దట్ రోబో దట్ శంకర్ ఫస్ట్ మణిరత్నం గారికి ఇస్తా దాని తర్వాత శంకర్ గారికి ఇస్తా దిస్ బాద్ మే దేఖ్లంగి బాద్ మే దేఖ్లంగి కాదండి ఆర్జీవి గారితో నాకు పని చేయాలని లేదండి యూ డోంట్ వాంట్ వర్క్ విత్ హిమ్ ఆయన మీద నాకు మర్యాద ఉంది అది నేను దూరం నుంచి చూసి మాట్లాడి మెయింటైన్ చేసుకోవాలి నిజం చెప్తున్నాను అండి ఫ్యాక్ట్కి చెప్తున్నా ఆర్జీవి గారు అంటే తప్పకుండా ఆయన ఒక గొప్ప డైరెక్టర్ మన గర్వ తగ్గ సినిమా చాలా ఇచ్చారు బట్ నాకు అలాగే పని చేయాలండి ఐ డోంట్ వాంట్ వర్క్ ఐ వాంట్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ఫారెన్ అంతే సచ్ పాతవి కొన్ని పేర్లు చెప్తానండి వాళ్ళకి మీరు అడ్వైజ్ ఇవ్వాలంటే ఏం ఇస్తారు దిస్ ఈస్ దాక్చువల్ వాట్ ఐ వాంట్ సాయి ధరం తేజ్ ఆయనకు అడ్వైజ్ ఇవ్వాలంటే ఏమి ఇస్తారు సరదాగా ఫ్రెండ్లీ అడ్వైజ్ ఆయన ఆల్మోస్ట్గా అడ్వైజ్ ఇచ్చి ఆ అడ్వైజ్ తీసుకొని తీసుకోడు వాడికి అడ్వైజ్ ఇచ్చి ఇదిలో కూడా లేదండి బి యూర్ సెల్ఫ్ బీ హ్యాపీ అంతే రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ యాక్చువల్లీ ఏమైనా ఇస్తే ఆ అమ్మాయి నాకు అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి షీ షీ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రిటీ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ఆల్ హర్ సెన్స్ ఓకే అండ్ నాని నానికి నేనేమి ఇస్తానండి అడ్వైస్ ఈజ్ డూయింగ్ ఫ్యాంటాస్టిక్లీ వెల్ఫేర్ సెల్ఫ్ అన్ని తను
జీవితాన్ని గుర్తుండిపోతుంది అది ఇంకో ముప్పై సంవత్సరాల వరకు మాడుకుంటా అది గ్రేట్ నితిన్ సార్ నితిన్ నితిన్ ఇస్ వన్ మై వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్స్ నితిన్ యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే అడ్వైస్ మీరు చెప్పి మీరు చెప్పే పేర్లు అని ఏంటంటే నేను అడ్వైస్ తీసుకోవాల్సిన పేర్లు నేను వాళ్ళకి అడ్వైస్ ఇవ్వాలంటే నేను వాళ్ళి ఫ్రెండ్లీ నితిన్ నితిన్ ఈజ్ ఎ హ్యాపీ పర్సన్ అండి బయటకి ఎక్కువ ఇక్కడ రాడు తప్ప తను ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్తో ఉంటాడు చిల్లవుతుంటాడు పని చేస్తుంటాడు హీఈస్ ఎ వెరీ హ్యాపీ పర్సన్ సో దానికి నేను ఏం చెప్పాను అడ్వైస్ కింద నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ మొన్నే పెట్టా నితిన్ వడవరి అనౌన్స్డ్ త్రీ ఫిల్మ్స్ కదా మూడు అద్భుతమైన ఐడియాలు డైరెక్టర్ సూపర్ డైరెక్టర్స్ సూపర్ కాన్సెప్ట్స్ నాలుగు సినిమాలు అనౌన్స్ చేశాడు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ మెసేజ్ ఇమ్ సెయింగ్ డాలింగ్ ఫెంటాస్టిక్ చాయిసెస్ ఐమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ అని సో వాట్ కెన్ ఐ అడ్వైజ్ అండి అంటే చెక్ యూ యూ బై దిస్ క్వశ్చన్ వెదర్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఆర్ ఆర్ జస్ట్ కవరింగ్ నేను నిజంగా మీ ఒట్టే చెప్తున్నానండి ఐ జెన్యున్ ఇటాలియన్ నేను కవరే చేయట్లా వీళ్ళ వీళ్ళకి జెన్యున్గా అడిగి ఇవ్వడానికి అల్లు శిరీష్ అండి అల్లు శిరీష్ శిరీష లెమి థింక్ పాస్ అంటే ఇట్స్ పాస్ అంటే ఇది పాస్ కాదు ఇప్పుడు సిరి ఏంటంటే ఇఫ్ యూర్ అవుట్ విత్ హిమ్ ఇప్పుడు ఒక వస్తువు అందరికీ పాస్ అయ్యి రావాలనుకోండి సిరి చేతికి వెళ్తే పాస్ అవుతుంది వాడికి కావాలని చేయడు హీ ఫర్గెట్స్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ పాస్ట్ అలా అన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫోటో లేదా ఏదో ఒకటి చదవాలి ఆన్లైన్లో ఈ చదివి పక్కన పాస్ చేయాలనుకోండి అడిగి చదివి 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 అది పెట్టి మర్చిపోతాడు అంటే పాస్ చేయాలరా అని వచ్చేయాలన్నమాట దాస్ దాని గురించి అన్నమాట ఫిలిం ఫిలిం క్రిటిక్స్ పైన మీ అభిప్రాయం ఏది ఫిలిం క్రిటిక్స్ పైన ఐ రెస్పెక్ట్ దమ్ అండి ఇన్ ద సెన్స్ దట్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్తున్నారు ఐ రెస్పెక్ట్ ఎవ్రీబడీస్ ఒపీనియన్ ఈచ్ వన్ ఇస్ ఎంటైటిల్ టు దేర్ ఓన్ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు నేను నెల్లి నీ ఒపీనియన్ తప్ప నేను ఎలా చెప్తాను ఇప్పుడు నాకు నచ్చింది మీకు నచ్చకపోవచ్చు మీకు నచ్చిందే నాకు నచ్చకపోవచ్చు ఇది టూ కాంట్రాస్టింగ్లీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఐ కెనాట్ క్వశ్చన్ దమ్ వాళ్ళకి నా సినిమా నచ్చాలని కోరుకుంటాను తప్ప నచ్చలేదంటే నీకు నచ్చకపోవడం తప్పు అని చెప్పి హక్కు నాకు లేదు లైక్ మొన్న హ్యాడ్ అన్ మేజర్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ వన్ బాలీవుడ్ క్రిటిక్ ఒక లేడీ ఫీమేల్ క్రిటిక్ ఆన్లైన్లోని కబీర్ సింగ్ని తిడుతూ అర్జున్ రెడ్డి గురించి మాట్లాడుతూ తెలుగు ఆడియన్సెస్ ఆర్ మిసాజినిస్టిక్ యాసోజ్ అనేది నాకు తిక్కదు నీకు సినిమా నచ్చలేదా ఐ రెస్పెక్ట్ ఇట్ నీకు అది నచ్చలేదని చెప్తున్నావా నీకు సినిమాలు ఏం నచ్చలేదో చెప్పు ఓకే బట్ నచ్చిన వ్యక్తులు తప్పు నువ్వు ఎలా అంటావు అంత సెల్ఫ్ అప్సెస్డా అంటే మామూలుగా రియాక్ట్ అవ్వక్కలే బట్ నాకు వాట్ అన్న ఇప్పుడు నాకు నచ్చింది మా నాన్నగారికి నచ్చింది మా అమ్మకి నచ్చింది హౌ కెన్ యూ కాల్ దండి బెంచ్ మార్క్ అన్నీ సెకండరీ అండి అన్నీ సెకండరీ అండి బాహుబలి కూడా నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు అది వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఇప్పుడు మనకి బాహుబలి ఒక అద్భుతం నాకు అదొక అద్భుతం బట్ ఈచ్ వన్స్ పర్సనల్ ఒపీనియన్ బట్ నచ్చిన వాళ్ళు తప్ప అని హక్కు ఎవరికి లేదు అలాంటి వాళ్ళు నాకు ప్రాబ్లం ఉంది నీకు నచ్చలేదని అర్థం చేసుకుంటాను నూట యాభై రూపాయలు పెట్టి నా టికెట్ కొనుక్కొని చూసే ప్రతి ఒక్కడికి సినిమా నచ్చడానికి నచ్చకోవడం ఉండడానికి హక్కు ఉందండి యూ బాత్ దట్ రైట్ విత్ దట్ టికెట్ మనం అడగకూడదు బట్ నచ్చిన వాడిని క్వశ్చన్ చేసే హక్కు మనకు లేదు ఇది నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కూడా నాకు ఇష్యూ ఉంది అంటే నాకు సినిమా నచ్చింది నేను పరిగణ ఇద్దరు కొట్టుకున్నాడు ఒక సినిమా నచ్చింది ఇంకోటి నచ్చలా ఇటు నచ్చిన వాడు నచ్చిన వాడిని తిడుతున్నాను అనుకో నువ్వెవడో నాకు తిప్పడానికి ఇవి నీకు నచ్చినందుకు నేను తిడుతున్నా లేదుగా అది మీ ఇష్టం పక్కన వాడిని క్వశ్చన్ చేసే హక్కు మీకు లేదు యాజ్ సింపుల్ సార్ అంటే మీరు యాక్చువల్లీ చూస్తే అండి దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఎ హ్యూజ్ డిబేట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు క్రిటిక్స్ ఇన్ సినిమా బట్ చాలా సినిమాలు క్రిటిక్స్ హెల్ప్ వల్ల ఆడతాయి క్రిటిక్స్ సరిగ్గా ఇవ్వకపోయినా ఆడిన సినిమాలు ఉన్నాయి బట్ ఎన్నో సినిమాలు క్రిటిక్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఆడినవి ఉన్నాయి వీ కాంట్ విషన్ టేక్ దాట్ అదే ఫ్రమ్ యూ హేట్ ఎనీబడీ యూ హేట్ ఎనీబడీ ఇన్ ది లైఫ్ ఒక్కప్పుడు ఏమో అండి రైట్ నో యాక్చువల్లీ డోంట్ హీట్ అని బట్ నాకు ఐ వాంట్ కీప్ ఇట్ పాజిటివ్ ఐ వాంట్ అదే కరెక్ట్ అండి అంటే ఈ నథింగ్ ఈజ్ దట్ బిగ్ అండి ఎక్సెప్ట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ దేర్ హెల్త్ అండ్ యువర్ హెల్త్ అండ్ యువర్ వర్క్ నథింగ్ ఈజ్ దట్ ఇంపార్టెంట్ గంట ఉంటుంది గంట రెండు రోజులు మూడు రోజులు నాలుగు రోజులు వారం రోజులు వారం రోజుల తర్వాత పోద్ది అంతే ఏదన్నా వారం లేదా సంవత్సరం దేన్ని అంత సీరియస్ తీసుకుని ఏం చేస్తాం లైట్ తీసుకోండి అది నాకు చాలా మంది కోపాలు ఉండే ఇప్పుడు ఎందుకు కోపం ఏముంది
అంటే బాగుంది ఇలాంటి సినిమా నాకు పడితే బాగుందని చాలా ఇప్పుడు ఉరి ఉరి అటాక్స్ మన ఇది వచ్చింది కదా మన ఉరి స్ట్రైక్ అది చూసి బాగా ఇలాంటి ఒక సినిమా నాకు పడి ఉంటే నాకు ఇలాంటి ఒక అవకాశం వచ్చి ఉంటే బాగుండు అనే ఆలోచన వచ్చింది అమ్మా చాలా బాగుంది సినిమా ఇలాంటి సినిమా మనకు పడితేనే అనిపించింది బదాయి హోప్ అనిపించింది వెరీ స్వీట్ ఫిల్మ్ అనిపించింది పోవర్ రేటెడ్ యాక్టర్ ఆర్ యాక్ట్రెస్ ఉన్నారా ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో హూ ఆర్ వీ టు రేట్ దెమ్ అండి ఇప్పుడు నేను ఒక యాక్టర్ కుంటూ ఒక యాక్టర్ని అలా రేట్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు నేను నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా హౌ కెన్ ఐ రేట్ డిఫరెంట్ యాక్టర్ బేస్డ్ ఆన్ మై టేస్ట్ ఇందాకే మీకు చెప్పాను నా టేస్ట్ నాది ఎదుటి వాటి మీద వృద్ధి హక్కు నాకు లేదు హూ ఆర్ మై టు రేట్ దెమ్ కొంతమందికి నా యాక్టింగ్ తగ్గి నచ్చచ్చు కొంతమందికి నేను చెక్ యాక్టర్ అనిపించు నాకు నేను స్క్రీన్లో నచ్చను పుష్కరానికి ఒకసారి అబ్బా నేను బాగా చేశాను రా అనిపిస్తుంది నాకు నైంటీ పర్సెంట్ టైమ్స్ నేను ఏం చూసుకుని ఇంటి ఇలా చేశాను అనిపిస్తుంది నాకు కదా అదక్కడైతే నేను ఓవర్ రేటెడ్ యాక్టర్ కదా యూ కాన్ నేను మీకు కావాల్సిన కాంట్రిబ్యూషన్ అసలు రావట్లేదు అండి అలా ఏమైనా ఇమ్మంటేస్తాను నేను నేను నిజం చెప్తున్నా మీకు ఇంకేమైనా కంటెంట్ కావాలని చెప్పాడు అలా ఇస్తాను నేను పర్లేదు నాకు నేను జెన్యున్గా అంటే నేను అనుకుని సాధించదా కుదరం ప్రపంచమే కుదరదు ఇది ఇంపాసిబుల్ అన్నా కూడా నేను దాన్ని అది నాకు జరిగే వరకు నేను పోరాడతా ఎండ్ సెకండ్ వరకు పోరాడతా అంటే ఇంపాసిబుల్ అబ్బా జరగలేరా అని వదిలేయడం ఇంపాసిబుల్ ఆ లాస్ట్ సెకండ్ వరకు నేను పోరాడతా దట్ ఈస్ నాకు నా విషయంలో బాగా నచ్చిన విషయం అది చాలా ఉన్నాయండి అంటే కొన్ని ఉన్నాయి సి పర్సనలీ ఐ లైక్ మై సెల్ఫ్ లాట్ అండి నాకు నేను అంటే బాగా ఇష్టం మనందరికీ మనం అంటే ఇష్టం బయట చెప్తామని చెప్పాం తెలియదు కానీ మనకు మనం అంటే చాలా ఇష్టం అండి ప్రపంచానికి మనం నచ్చాలనుకుంటాం నాలో నచ్చిన విషయం అదే నచ్చిన విషయం అదే నేను అందరికీ నేను నచ్చాలనుకుంటా అది నాకు ఇష్టం ఎందుకు దానివల్ల నాలో ఏమన్నా కరెక్ట్గా లేకపోయినా అది మార్చుకుంటా నాకు నచ్చిన విషయం కూడా అదే ఎందుకు ఎదుటి వాళ్ళ కోసం నేను నేను మార్చుకుంటున్నానా అనేది నా ఇది నా గుడ్ నా ప్రాబ్లము అదే నా సొల్యూషన్ అదే సో దాట్స్ హౌ ఐ లుక్ ఇట్ బాగా ఫిలాసఫీ అయిపోతుంది ఇంకా అడగండి బాగా ఏదో చాలా ఫిలాసఫీ ఆన్సర్ ఇస్తున్నట్టు హూ ఈస్ ద సక్సెస్ట్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో సక్సెస్ట్ ఉమెన్ ఇప్పుడు అంటే నాకు అంతలా రీసెంట్ పాస్ట్కి ఎవరు నచ్చారు అందగత్తి అంటారా సెక్సీ అలాగే లుక్స్ వైజ్ పర్సనాలిటీ వైజ్ ఆబ్వియస్లీ డిఫరెంట్ కదా ఫిగర్ వైజ్ అంత మరి అలాంటి డీటెయిల్స్ కాదు నేను చెప్పేది ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే ద మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ పర్సన్ ఐ హ్యావ్ మెట్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ ఆర్ స్పోకెన్ టు ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ అంటే ఐ థింక్ సాయి పల్లవి ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అట్రాక్టివ్ ఆ అమ్మాయి మాట్లాడుతుంటే బా అనిపిస్తుంది ఆ అమ్మాయి కొన్ని కొన్ని విషయాలు తన ఆలోచనలు తన సినిమాని చూసే విధానం తన ఇంటర్వ్యూలో చెప్పే సమాధానాలు చూస్తే ఏంటి అమ్మాయి అన్నట్టు ఉంటుంది ఏమైందా ఇప్పుడు ఆ పరంగా మీరు చూసారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చూస్తాను అనుకోండి పూజా హెగ్డే ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ నాకు చాలా ఇష్టం అమ్మాయి ఏ పోస్ట్ చూసినా అంత హ్యాపీగా ఉంటుంది తను ఎప్పుడు నవ్వుతూ హ్యాపీగా సరదాగా ఫ్యామిలీతో షీఈస్ ఎ వెరీ సింపుల్ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ హూఈస్ ఎ స్టార్ యాక్ట్రెస్ అన్నట్టు ఉంటుంది దాట్స్ వెరీ రియల్ ఐ ఫైన్ దాట్ వెరీ అట్రాక్టివ్ ఓన్లీ లుక్స్ పరంగా అంటారా అందం పరంగా అంటారా చూడంగానే అందంగా అనిపించాలి అందంగా అందంగా ఓన్లీ ఇప్పుడు అందం అంటారా ఎప్పుడు కాదు సార్ చూడంగానే మనకు అందంగా అనిపించింది ద వన్ పర్సన్ వాజ్ ఆల్వేస్ లుక్ ద ప్రిటియస్ట్ ఇస్ కాజల్ 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 దిస్ కాజల్ మన అగర్వాల్ కాజల్ అగర్వాల్ కాజల్ కాజల్ అగర్వాల్ చూడంగానే పెళ్లి చేసుకోవాలి రాయ అమ్మాయి అనిపించి అందం ఎవరైనా కనిపించారు అట్లా అందం అందమే కదండి పెళ్లి చేసుకున్నానే అందం మీరు ఈ మీరు ఏ తేడాలో మాట్లాడితే నాకు అర్థం కావట్లా అందం అందమే పెళ్లి చేసుకోవాలని అందం ఏంటి చూడగానే అందం ఏంటి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఓ ఓ ఓ ఓ అన్నా వద్దన్నా ఓకే మీ గురించి మీరు విన్న క్రేజెస్ అండ్ వియర్డ్ రూమర్ నేను తమిళియన్ అని ఈ మంచిని సడన్ గా రీసెంట్ పాస్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా తెలుగులో మాట్లాడితే మీకు తెలుగు వచ్చా అంటున్నారు పది సంవత్సరాల నుంచి నటిస్తున్నానండి మీకు నచ్చాలని కష్టపడుతున్నాను నేను తమిళ రెండు సినిమా రెండు తమిళ సినిమా చేస్తే నేను తమిళ అయిపోతున్నా అది ఎందుకు అనిపిస్తుందో నాకు కూడా ఒకసారి అనిపించింది అనమాట చెన్నైలో బాగా రేంజ్ వచ్చాయంట చెన్నై బాగా నిండిపోయింది మీరు అక్కడ ఏదో హెల్ప్ చేశారు అంటే మన సందీప్ అక్కడేమో కాబట్టి అక్కడ ఏదో లోకల్ చేస్తున్నాడు ఇంకో ఊరికి అయినా అక్కడ ఏమి ఉండాలా ఇప్పుడు నేను అక్కడ పుట్టి పెరిగాను మా అమ్మ అక్కడ ఉన్నారు మా అమ్మ అక్కడ ఇంట్లో ఉన్నారు
సంబంధమే లేని చుట్టుపక్కల ఉన్న కుర్రాళ్ళు ఫ్యామిలీస్ వచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు వాళ్ళు హెచ్చు చేసుకెళ్ళిపోయారు ఒక్కొక్కరికి ఏమైనా రీజన్స్ అవ్వచ్చు ఒకటి డిసైడ్ అవ్వండి ఒకటి సినిమాలు చేస్తే చోటకైన మేనల్డ్ కదా అందుకు సినిమాలు చేస్తాడు అంటున్నారు లేదా తమిళ డిసైడ్ అవ్వండి చోటకైన మేనల్డ్ తమిళ రెండు ఎలా కుదిరి ఒకటి డిసైడ్ అవ్వండి మీరు నన్ను నన్ను ఏదో ఒక పాయింట్లో కౌంటర్ చేయాలనుకుంటున్నారంటే ఆ ఏ కౌంటర్ డిసైడ్ అవ్వండి దానికి నేను రెస్పాండ్ అవుతా రెండు కౌంటర్లు ఇస్తే నేను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతా కదా నాకేంటంటే నాకు తమిళ అంటే మర్యాద ఉంది భాష బాగా వచ్చు అక్కడే పుట్టి పెరిగాను మా అమ్మ నాన్న పెట్టి పెట్టి సర్దుకుని ఊరికి వెళ్తే ఆ ఊరు మా మా అమ్మ నాకు భోజనం పెట్టింది నేను ఉండాలని ఒక ఇల్లు ఇచ్చింది నాకు చదువు నేర్పించింది సో ఆ ఊరు అంటే నాకు మర్యాద ఉంది బట్ అదేంటంటే నేను తెలుగు వండేగా రెండు వీడే కదా అంతకన్నా వీడే ఉండే నాకు అంతకన్నా వీడే ఉంది చెప్తున్నా అదే వీడు నేను కొందరు పేర్లు చెప్తాను సార్ వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్న వార్త వినంగానే మీకు అనిపించింది ఏమనిపించింది సార్ వెంటనే దీపిక పదకొను హ్యాపీ అనిపించింది రణవీర్ సింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ పేట్ చికెన్ గిట్ అనుష్క శర్మ ముందే కలిసి ఉంటే బాగుంది అనిపించింది ప్రియాంక చోప్రా ఏమనిపించింది బట్ ఫ్యానింగ్ కాదు అండి నాకు ఏమనిపించింది పెళ్లి చేసుకున్నా తీసుకోపోయి నాకు తేడా ఏం లేదా లైకర్ యాజ్ అక్ట్రెస్ ఆన్ స్క్రీన్ ఐమ్ లైక్ నైస్ దాని నుంచి నాకు ఏం లేదు ఏమనిపించారు టమాటాలు ఎట్లా కిలో సార్ మార్కెట్లో టమాటాలు మార్కెట్లో ఎట్లా కిలో నాకు ఎలా తెలుస్తాయండి మార్కెట్కి వెళ్ళి టమాటాలు కొనిందే లేదండి నేను పక్క నేను ఉంటే జీవితం ఎప్పుడు కొనిందే లేదు నాకు నిజంగా తెలియదు టమాటాలు తెలియదు పాలిటిక్స్ తెలియదు రెండు తెలియదు నాకు అసలు తెలియదు సీఎంల వరకు ఎవరికి తెలుసు అంతకుపోయి నాకేం తెలియదు నాకు తెలియదు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అది నిజంగా వీక్ అండి నేను తిట్టినా కూడా సారీ నాకు అంతే తెలుసు అంతకు మించి ఏం తెలియదు పేరు చెప్తాను ఆ రెండు ప్రాంతాల్లో ఏ అమ్మాయి ఎక్కువ అమ్మాయిలు ఎక్కువ బాగుంటారు కేరళ అండ్ కర్ణాటక చెప్పండి రెండు పేర్లు రెండు ప్రాంతాల్లో కర్ణాటక కర్ణాటక అమ్మాయి బాగుంటారు నాకు ఓవరాల్ ఫుల్గా కర్ణాటక అమ్మాయి ఎందుకు ఇష్టంటే వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం వాళ్ళ ఎక్స్పోజర్ టు మ్యూజిక్ నాకు ఎప్పుడు అమ్మాయిలు అమ్మాయిలు అని చాలా తప్పు ఉందండి బట్ ఒక అమ్మాయిలో నాకన్నా ఎక్కువ తెలుసు ఉండడం ఎప్పుడు చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు నాకు కొన్ని కొన్ని తెలియవు నేను ఒక పక్క తెలుగు ఇంటి నుంచి వచ్చాను మా నాన్నగారు మా అమ్మాయి ఇంగ్లీష్ పాటలు వినరు మా నాన్న అప్పుడు అప్పుడు స్టార్ వరల్డ్లోని నా చిన్నప్పుడు ఏదో రెండు మూడు షోలు చూసేవారు ఓకేనా ఒక ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ అని కానీ లేదా ఒక పాత హిందీ పాటలు మా పెద్ద మెంటది అందువల్ల నాకు కొన్ని హిందీ పాటలు తెలుసు బుక్స్ నేను ఎక్కువ చదవను మా ఇంట్లో బుక్స్ హ్యాబిట్ లేదు సో మా నాన్న ఎప్పుడు కొనిపెట్టి మా మమ్మీ అయితే నా కామిక్స్ కొనిపెట్టేది అమ్మ చిత్ర కదా సో బుక్ నాలెడ్జ్ కానీ ఇంగ్లీష్ నాలెడ్జ్ కానీ మన ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ నాలెడ్జ్ కానీ నాకు తక్కువ ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ ట్రావెల్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కంట్రీలో ఏది స్పెషలు ఇవన్నీ నాకు తక్కువ మా నాన్న నన్ను ప్రతి సమ్మర్కి ఇప్పుడు నన్ను ఒకసారి మా ఫ్రెండ్కి చెప్తే నా ఫ్రెండ్ తింటాడు నన్ను అంటే మా నాన్న ఎప్పుడు నేను దేశం నుంచి బయట తీసుకెళ్ళారు ఇప్పుడు దేశంలోనే తిప్పాడు అన్ని చోట్లకి తీసుకెళ్లారు ఆయన హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఢిల్లీ అంటే ఒరే మా నాన్న నన్ను అవుట్స్కర్ట్స్ దాటి అక్కడికి పట్టుకెళ్ళదు రా మా అయితే వీజీపీకి తీసుకెళ్ళాడు నువ్వు ఏంటి దేశం తిడుతున్నావు అని ఆయన తిట్లేదు కదా సో నాకు అది కుదరల ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీలో అబ్రాడ్ వెళ్ళి చదువుకున్న ఫస్ట్ జనరేషన్ నేను మా చెల్లె సో నాకు నాకన్నా నాలెడ్జ్ ఉన్నదంటే బాగా ఇష్టం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బుక్ అన్న ఒక పాట అన్న ఈ పాట బాగుంటుంది అన్న లేదా ఒక ఫుడ్ ఐటమ్ ఏమన్నా ఒక ఇంటర్నేషనల్ డిష్ ఇది ఆ డిష్ పేరు అంటే నాకు ఆ డిష్ తెలియదు నాకు తెలుసుకోవడం ఇష్టం సో నాకన్నా నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉన్న అమ్మాయిలు ఎక్స్పోజర్ ఉన్న వాళ్ళు నాకు బాగా ఇష్టం వరల్డ్ అది బెంగళూరు బెంగళూరులో చదువుకున్న వాళ్ళందరికీ దే హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఎక్స్పోజర్ నాలెడ్జ్ ఐ ఫైన్ దట్ వెరీ అట్రాక్టివ్ ఐ ఫైన్ దట్ వెరీ అట్రాక్టివ్ వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం కానీ ఐ ఫైన్ ఇట్ వెరీ అట్రాక్టివ్ తమిళనాడు అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ తెలంగాణ why you explain more thing about the karnataka why this telangana girls same reason and telangana naaku actually speaking recent past lone ready friends ekku yaru intaku mundu naaku ekku madhi ready friends ledhu ee madhyane nenu lot of ready friends na best friend ipudu abhijit reddy vaalla wife vaalla iddru naaku almost na babies laga vaalla iddru naaku anta close vaa lifestyle naaku baa nachindi bindas untaru happy untaru i think reddies are the punjabis of the south ఆర్ రాదర్ ద పంజాబీస్ ఆర్ ద రెడ్డీస్ ఆర్ ద నాట్ వాళ్ళ లైఫ్ బతికి అంత హ్యాపీగా చిల్ రోజు మొత్తం పని చేస్తారు రాత్రి పార్టీ చేసుకుంటారు ఫ్యామిలీ కలిసి ఉంటారు అవుటింగ్స్ వెళ్తారు నాకు అవి ఇష్టం నాకు ఎప్పుడు ఉండింది లేదండి నాకు ఎక్కువ మంది కజిన్స్ లేరు కజ
ఐ వాంట్ దెమ్ టు హ్యావ్ దాట్ ఐ వాంట్ దెమ్ టు నో అంటే మన మన సినిమా మన ప్రపంచం మన ఇది కాకుండా వాళ్ళకి వరల్డ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని కోరుకుంటున్నారు సో యు ఆర్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ టు తెలంగాణ అమ్మాయి వీ కెన్ అజ్యూమ్ డైట్ ఇప్పుడు దాకా అమ్మాయి లేదు ఇఫ్ ఐ ఇఫ్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్ ఐ డోంట్ నో హూ షీస్ విచ్ ప్రాంతం ఈస్ ఈస్ అసలు ఐ థింక్ పంజాబ్ ఈస్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దే కుడ్ బి పంజాబ్ ఈస్ ఆల్సో ఓ ది ద యా కుడ్ బి చెప్పు నో దట్ యు సెడ్ దట్ లవ్ స్టోరీ దట్ గర్ల్ దట్ దట్ గర్ల్ ఇస్ ఫ్రమ్ విచ్ ఏరియా మీకు ఎందుకు చెప్తాను నేను ఏ జస్ట్ ఆస్కింగ్ సర్ చెప్ప ఏం చెప్ప ఫ్రెండ్లీ క్వశ్చన్ రాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ నేను చేయ ఈ మధ్య రిలీజ్ అయిన సినిమాలో ఆకాశ సినిమా ఏంటి సార్ మీరు చూసింది ఏజెంట్ సాయి సినిమా సాత్రేయ ఒక మూడు సినిమాల పేరు చెప్పండి లాస్ట్ టూ వీక్స్లో రిలీజ్ అయిన సినిమాలు మూడా ఏజెంట్ సాయి సినిమా సాత్రేయ మల్లేశం మొన్న ఇది కూడా వచ్చింది ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాజు ఇప్పుడు కల్కి వస్తుంది బ్రోజీవారు ఎవరో వస్తుంది ఆ నెక్స్ట్ వీక్ ఏమో ఓ బేబీ వస్తుంది చాలా ఇంకా చెప్పాలా లాస్ట్ క్వశ్చన్ సార్ ఆ ముందు వారం ఓ గేమ్ ఓవర్ వచ్చింది నేను నేను సినిమా చాలా చాలా బ్రేడ్ ఉంటాను అన్ని సినిమా చాలా బ్రేడ్ Thank you, Mr. Sandeep. Thank you, Andy. And uh, I wish again, the cinema should be blockbuster. And uh, Tenal Ramakrishna, blockbuster. And the family man of uh, Amazon, blockbuster. All blockbuster and you be a big star in this Tollywood. If you are a star, secondary, you will be able to get the same thing. You will be able to get the same thing. You will be able to get the same thing. You will be able to get the same thing. That's why I will be able to get the same thing. ఆ నమ్మకాన్ని ఈ సినిమా గెలుచుకుంటుంది అని అనుకుంటున్నా చాలా మంచి చాలా రోజుల తర్వాత ఇంత కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పని చెప్పి చూసారా చాలా మంచి సినిమా తీసాం హిట్ అనేది ఒక కమర్షియల్ పదం నేను అది వాడను చాలా మంచి సినిమా తీసాం మీ అందరికీ నచ్చుతుంది మీ ఫ్యామిలీతో పాటు రండి తప్పకుండా హ్యాపీ ఎండింగ్ లే ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అండ్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హౌ డూ యూ ఫెల్ట్ అబౌట్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఇంటర్వ్యూయింగ్ మీ అండ్ మీ లైక్ ఏ గ్రేట్ పర్సన్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఆంధ్ర తెలంగాణ జోకులు అన్నీ పక్కన పెడితే అన్న మీరు నేను కలిసి సినిమా చేసాం ఇవాళ వరకు ఇది రిలీజ్ అవ్వలేదు అది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో కూడా నాకు తెలియదు ఇప్పుడు దాటితే దాని తర్వాత మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలడం ఇక మాట్లాడడం చాలా ఇష్టం అండ్ ఇంటర్వ్యూ చూసిన వాళ్ళందరికీ సత్తన్న చాలా చాలా మంచి చాలా మంచి వ్యక్తి తను ఏదో జోక్లోని ఏమన్నా మీకు తప్పు అనిపించిన విషయం ఏమన్నా చెప్పుకుంటే తప్పు తీసుకోవద్దు ఈజ్ అ వెరీ నైస్ పర్సన్ దిస్ ఎంటైర్ ఇంటర్వ్యూ వాజ్ జస్ట్ ఇన్ అ ఫనీ మోడ్ అండ్ వీ కెప్ట్ ఇట్ ఆనెస్ట్ హోపింగ్ యూ వేస్ లైక్ ఇట్ Thank you very much, sir. Thank you. Hi, Nenu. This is J.D. Chakravarti. Please subscribe to Film Jalsa. Hi, Andy. Nenu, me Adi Sai Kumar. So, please subscribe to Film Jalsa. Hi, Nenu, me Sandeep Kishinni. For more updates, please subscribe to Film Jalsa. Hi, it's me, Nandita Shweta. Like, share and subscribe to Film Jalsa. Hi, everyone. This is Sid Sri Ram. Please subscribe to Film Jalsa channel. Hi this is Mishti Chakravarti and for more updates and notifications please subscribe to Film Jalsa